இந்த அருமையான வேலையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த கடைசி கால ஊழியம் ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக ஒரு ஊழியத்தை ஆண்டு எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எங்களுடைய ஊழியத்தின் பெயர் ஆலியூ மவுண்ட் அசம்பிளி சபை இது மதுரை பட்டணத்திலே இந்த சபை இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது கலை நகர் பகுதியிலே இந்த ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் எப்படியாயும் கடைசி நாட்களிலே ஒரு சிலரை ஆகிலும் பொருளாதார ராஜ்யத்துக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தபடினாலே இந்த ஊழியத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றி வருகிறோம் இந்த ஊழியத்தை செய்கிற மேன என்னுடைய பெயர் பாஸ்டர் லூத்தர் கிங் என்னுடைய தகப்பனார் ஒரு போதகர் அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு கடந்து போய்விட்டார்கள் ஆண்டவர்கள் குடும்பத்தை ஊழியத்துக்கு அழைத்தபடினாலே நாங்கள் குடும்பமாக தேவனுடைய நாமத்தை மேம்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கடைசி நாட்களிலே கடைசி காலத்துக்கு உரிய தேவ வார்த்தைகளை ஆண்டவர் கொடுத்து ஒரு கூட்ட ஜனங்களை எனக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டோர் தரிசனத்தையும் அதற்குரிய ஆத்ம பாரத்தை கொடுத்தபடினாலே இந்த ஊழியத்தை நாங்கள் செய்து வருகிறோம் இந்த பகுதியில் இருக்கிற தேவ ஜனங்கள் எங்களோடு கூட இணைந்து தேவண்டிய நாமத்தை மயமப்படுத்தலாம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை பத்து முப்பது மணி முதல் ஒரு மணி வரை ஞாயிறு ஆராதனை நடைபெறுகிறது அது மாத்திரமல்ல இடைப்பட்ட நாட்கள் செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை இடப்பட்ட நாட்கள் கூட்டங்கள் நடைபெறுகிறது நீங்கள் கலந்து கொண்டு தேவண்டிய நாமத்தை மயமப்படுத்தலாம் அது மாத்திரமல்ல கடைசி நாட்களுக்குரிய தேவ வார்த்தைகளை கேட்டு நீங்கள் பொருளாதார ராஜ்யத்துக்கு போவதற்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்துவதுக்கு ஒரு நல்ல தருணமாக வாய்ப்பாக இது அமையும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ஊழிய தரிசனத்திலே நான் சில காரியங்களை மாத்திரம் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஏசு கிருஷ்ண உலகத்திலே ஜீவித்த நாட்களிலே அவர் தேவாலயத்திலே பிரவேசித்த பொழுது சீசல் அவரிடத்தில் வந்து அந்த ஆலயத்தை காண்பித்து அண்ட ஒரே இந்த ஆலயம் எவ்வளவு அருமையாய் ஜோடிக்கப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு அருமையாய் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவரத்தில் காண்பித்த பொழுது அண்டவர் சொன்னார் இந்த ஆலயம் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் நாட்கள் வரும் என்று சொல்லி சீசகரத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார் அதை கேட்ட சீசர்கள் அதை குறித்து எப்படியாகும் ஆண்டவர்த்தில் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்கு ஒரு தாகம் இருந்தது ஏசு கிருஷ்ணங்க ஒலிவ மலையின் மேலே போய் அமர்ந்திருந்த பொழுது சீசர்கள் அவரிடத்தில் வேகமாய் போய் ஆண்டவரத்தில் கேட்டார்கள் இயேசுவின் இடத்திலே ஆண்டவரே நீர் சொன்ன காரியம் எப்பொழுது நடக்கும் அதாவது இந்த ஆலயம் எப்பொழுது இடிக்கப்படும் மத்தியில் இருந்து சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வருஷங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆலயம் எப்பொழுது இடிக்கப்படும் உங்களுடைய வருகை எப்பொழுது சம்பவிக்கும் இந்த உலகம் எப்பொழுது முடியும் என்று சொல்லி சீசர்கள் ஆண்டோரத்தில் கேட்டார்கள் அதற்கு பதில் ஆண்டோர் அங்கே இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டு வருகை எப்பொழுது சம்பவிக்கும் என்பதையும் இந்த ஆலயம் எப்பொழுது இடிக்கப்படும் என்பதையும் இந்த உலகத்துக்கு எப்பொழுது முடிவு வரும் என்பதையும் மிக அழகாக தெளிவாக ஆண்டோர் அங்கே வெளிப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் இந்த கடைசி நாட்களில் சம்பவிக்க போற இந்த காரியங்களை குறித்து தான் நான் உங்களுடைய சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அங்கே சீசர்கள் ஆண்டோரத்தில் கேட்ட பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்காதபடி என்ன செய்யுங்கள் எச்சரிக்கையா இருங்கள் அவர்கள் ஆண்டவர் சொன்னது உலக ஜனங்கள் இடத்திலே அல்ல சீசர்கள் இடத்திலே சொன்னார் சீசர்கள் என்பவர்கள் ஆண்டவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆண்டவரால் முன் குறிக்கப்பட்டு ஆண்டவர் கூட இருந்தவர்கள் அவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடி எப்படி இருங்கள் எச்சரிக்கையா இருங்கள் என்று சொல்லி அதே போல இந்த காலகட்டத்தில் அநேக விதமான உபதேசங்கள் இந்த உலகத்தில் எழும்பி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது போல கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கத்தக்கதாக சொத்துருவானவன் அநேக விதமான உபதேசங்களையும் அநேக விதமான வேத புரட்டுகளையும் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் பரப்பி கொண்டிருக்கிறான் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுகிறது தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை ஒரு நாளும் கீழே விட விட மாட்டார் என்று சொல்லி ஏனென்று சொன்னால் வேத வசனங்கள் எல்லாம் சத்தியமானவைகள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுகிறது வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் ஆனால் என் வார்த்தைகள் ஒருபோதும் ஒழிந்து போகாது என்று சொல்லி அங்கே ஆண்டவர் மத்திய இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்தில் சொல்லி இருக்கிறார் கடைசி நாட்களிலே என்ன சம்பவிக்கும் என்று சொல்லி இன்னைக்கு நாம் கண் கூட பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல லோக்காலன் சுவிசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் 
அது மாத்திரமல்ல மார்க்கல் என்ன சுவிசேஷம் இன்னும் யோவான் எல்லா சுவிசேஷத்திலுமே இந்த கடைசி காலங்களை குறித்த சில காரியங்களை அவர் அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நோவாவின் காலத்தில் என்ன சம்பவித்ததோ அது நடைபெறும் லோத்தின் நாட்களில் என்ன சம்பவித்ததோ அது நடைபெறும் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நோவாவின் காலத்தில் என்ன நடந்தது என்பது எல்லாருக்கும் நாம் தெரியும் நோவாவின் காலத்தில் ஜல பொருளையும் வந்தது எல்லாரையும் அழித்து போட்டது என்று சொல்லி நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் அந்த சத்தியம் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துங்க சொல்லும் பொழுது அந்த சீசன் இடத்துல சொல்லும் போது சொன்னார் நோவாவின் காலத்தில் என்ன நடந்ததோ அது போல நடக்கும் என்று சொல்லி அப்படியானால் நோவாவின் காலத்தில் நடந்த ஜல பொருளையும் மறுபடியும் வருமா அது நிச்சயமாக வாய்ப்பு இல்லை ஏனென்று சொன்னால் ஆண்டவர் அங்கே நோவாவுக்கு எந்த காரியத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவர்களை பிழையை விட்டு வெளியே கொண்டு வந்து சொன்னார் இனி நான் இந்த ஜனங்களை ஜலத்தினால் என்ன செய்ய மாட்டேன் அழிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அதற்கு அடையாளமாக அங்கே மேகத்திலே என் வில்லை வைத்தேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே என்ன செய்தார் அழகான ஒரு காரியத்தை சொல்லி கொடுத்தார் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கலாம் மழை பெய்து மேகம் வரும் என்று சொன்னால் அந்த வில் வானத்திலே தோன்றுகிறது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஆண்டவராகிய தேவன் நம்மளோடு கூட பண்ணின உடன்படிக்கையை நினைவு கூறும்படியாகவே அந்த வானவில் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த காரியத்தின்படி நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நோவாவின் காலத்தில் வந்த ஜல பொருளையும் வராது ஆனால் அப்படியானால் உங்க வசனம் போய் சொல்லுமா வசனம் சொல்லப்பட்டு நோவாவின் காலத்தில் நடந்தது போல நடக்கும் என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தை ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் இல்லை தியானிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே சொல்லப்பட்டுகிறது நோவாவின் காலத்தில் என்ன நடந்த சம்பவம் என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு காரியத்தை அழகாக அன்று எழுதி வைத்திருக்கிறார் தேவ குமாரர்கள் மனுஷ குமாரத்திகளை சௌந்தரிய மலர்கள் என்று கண்டு தங்களுக்குள்ளே பெண் கொண்டார்கள் அப்படி பெண் கொண்டது நிமித்தம் பிறந்த குழந்தைகள் ராட்சதராய் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு மிக அழகாக சொல்லப்பட்டுகிறது அப்படிப்பட்ட ராட்சதர்களை தேவன் அழிக்கும்படியாகத்தான் அன்றைய காலகட்டத்திலே தாவிதை எழுப்பி அங்கே ஒவ்வொரு ராட்சதனாக அன்று அழித்து கொண்டே வந்தார் கடைசியாக கோலியாத்தையும் தாவிது மூலமாக அன்று அழித்து நிர்மலமாக்கி விட்டார் ஆனா இன்றைய காலகட்டத்திலே அங்கு வேத்துல சொன்ன சொன்னது போல அங்கே சொல்லப்பட்டுகிறது நோவாவின் காலத்தில் நடந்த சம்பவம் மறுபடியும் நடக்கும் என்று சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதத்துக்கு முன்பதாக நான் ஒரு நியூஸை பார்க்க முடியாத ஆண்டு எனக்கு கிருபை செய்தார் அந்த நியூஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆப்பிரிக்க தேசத்திலே ஒரு பெண் ஒரு ஆவியோடு தொடர்பு கொண்டு ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்றெடுத்திருக்கிறாள் என்று சொல்லி ஒன் இண்டியா அப்படிங்கிற நியூஸ் சேனல்ல அந்த தகவல் வந்திருந்தது நான் அதை பார்த்த பொழுது ஆண்டு நேரத்திலே சொன்னார் நோவாவின் காலத்தில் நடந்த சம்பவம் மறுபடியும் வரப்போகிறது என்று சொல்லி ஒரு ஆவியோடு ஒரு பெண் தொடர்பு கொண்டு பிள்ளை பெறுவாளை ஆனால் அந்த பிள்ளை உண்மையாகவே ராட்சதனாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த ராட்சதன் உலகத்திலே வருவானே இல்லை மறுபடியும் பிறப்பானே ஆனால் இந்த உலகம் மறுபடியும் நோவா காலத்துக்கு திரும்பும் ஸோ அப்படி நோவா காலத்துக்கு திரும்பும் என்று சொன்னால் தேவன் மறுபடியும் இந்த உலகத்தையே அழிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும் ஆனப்படினால தான் அங்கே வேயத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார் நோவா காலத்தில் நடந்தது போல நடக்கும் என்று சொல்லி இதை கேட்கிற அருமையான தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்ம உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யார் எப்படி வாழ்ந்தா நமக்கு என்ன என்று சொல்லி போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களையும் உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களையும் நீங்கள் நன்றாய் சிந்தித்து அவைகளை வேத வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நான் வாழ்கிற காலம் எப்படிப்பட்ட காலம் என்பதை நீங்கள் நன்றாய் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த கடைசி காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய நாட்களிலே அன்றவரை இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் வரப்போகிறார் அதற்கு ஆயத்தமாகும்படியாகவே இந்த நாட்களிலே உங்களோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த நிகழ்ச்சியிலே தொடர்ந்து தேவன் வருகை குறித்த ரகசியங்களும் உங்களை தேவனை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தப்படுத்துவதற்குண்டான தேவ ரகசியங்களையும் நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்தலாம் கத்த தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் இந்த நேரத்தில் நாம் கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் ஆண்டு சமூகத்தில் ஆண்டு வரே என்னை இந்த கடைசி நாட்களிலே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னை என்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு இன்று ஆயத்தப்படுத்தும் என்று சொல்லி நாம் அப்படி உட்கார்ந்த வண்ணமாக ஆண்டு சமூகத்திலே நாம் விண்ணப்பம் பண்ணலாமா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே உண்மை துதிக்கிறோமா பாவமை வாழ்த்துகிறோம் போற்றுகிறோம் அமைப்படுத்துகிறோம் இந்த அருமையான ஆண்டு ஒரே நேரத்திலே அப்போ கடைசி காலத்தில் என்ன சம்பவிக்கும் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி இது எங்களுக்கு வேதத்தில் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறீர் இந்த காரியங்களை நாங்கள் ஆண்டு ஒரே அறிந்திருக்கிறோம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கடைசி நாட்களிலே நாங்கள் கொடி வஞ்சகத்துக்கு தப்பும்படி இது எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவீராக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ மக்களுக்கும் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டு அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை நீர் ஆண்டு ஒரே கட்டளையிடுவீராக ஒவ்வொருவர
ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஜாய் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் வீடியோ கவரேஜ் அண்ட் எடிட்டிங் ஆடியோ ரெக்கார்டிங் அண்ட் எடிட்டிங் ப்ரமோ ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிராஃபிக் டிசைன் கான்டாக்ட் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஃபோர் நைன் ஃபோர் நைன் நைன் சிக்ஸ்